Dr. Kandan Sarvaga, Abar Kamal, Adila, the Nuri Nikitabu, I Rubai Kaga, Nuri Nikitabu. Saudara Jawa ini, 
தமிழ்நாடு ஓய்வூதிய சங்கத்தின் மாநில தலைவர் மு காதல் மீரானவர்களே கேள்விக்குரிய பேராசிரியர் முனைவர் ப்ரா பரணரசு அவர்களே எழுத்துலகத்தில் மதிப்புலகத்தில் தனி முத்திரை பதித்துக் கொண்டிருக்க பதிப்பாசிரியர் முனைவர் திரு ரவி தமிழ்வான் அவர்களே பாராட்டுகளுக்குரிய மனிதநேய தொண்டர் திரு பி வரதராஜன் அவர்களே ஆகிய சே திருமாவளவர்களே நிகழ்ச்சியை தொகுத்து கொண்டிருக்கிற கவி பாரதி ஆர் அசோக்ராஜ் அவர்களே நந்தியூரில் விட இருக்கிற ஆசிரியர் மூலமே நமச்சிவாய் அவர்களே பேரன்புக்கும் பெரும் பாராட்டுகளுக்கும் உரிய அம்மையார் திருமதி பழனிவேல் ராஜன் அவர்களே பெரியோர்களே சார்ந்தோர்களே பெருமக்களே இந்த இனிய வேளையில் ஐயா மறைமொழியினால் இல்லாமல் நம் உணர்வுகளில் அவரை நிறைந்து நம் மனங்களில் அவர் கலந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற முதல் விழா என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பெரிய விழாதான் அற்றை திங்கள் அவ்வெண்ணிலவில் எந்தையும் இருந்தால் எம் குன்றும் இருந்தது என்று பாரியில்லாத பரம்பு மனையை பார்த்து பாரியின் அருமை மகளிர் அழுது கொள்ளுவார்கள் இன்று பாரி மறைத்தார் நம் இதயமெல்லாம் நிறைத்தார் என்பதை கூட வந்தோருக்கெல்லாம் செடிக்கு உணவும் வயிற்றுக்கு உணவும் ஒரு சேர தந்த அந்த வள்ளல் நம் உணர்வுகளில் நிறைந்திருக்கிறார் இன்று தம்பி கார்த்திகேயன் அவர் உருவமாய் நமக்கு காணப்படுகிறார் அவர் இன்று இருக்கிறார் இவராக என்ற உணர்வோடு தான் இந்த விழா அரங்கத்தில் உங்களையெல்லாம் சந்திப்பதில் இதயத்தின் காயங்களும் அந்த மனிதரை நினைத்து பார்க்கிற போதெல்லாம் நெஞ்சம் நிகழ்ந்து வெளி சுரந்து அந்த அன்பின் வடிவத்தை இனி எங்கேயே காண்போம் அருமை தமிழாய் இருந்த அந்த அற்புத திருவுருவம் எங்கே வந்தோரையெல்லாம் வரவேற்று உபசரித்த அந்த நன்னிலையில் எங்கே என்ற கனத்த இதயத்து உணர்வுகள் எதிரொலித்தாக அதையும் தாண்டி இங்கிலாந்து தேசத்தின் முழக்கத்தில் கூட மன்னர் மறைந்தார் மன்னர் வாழ்க என்பது இங்கிலாந்து தேசத்தின் பிரகடனம் மன்னர் மறைந்தவுடன் அடுத்த மன்னர் பொறுப்பேற்பார் அதை கூட தம்பி கார்த்திகை அங்கே இட்டு சென்ற இன்று அந்த இடம் சற்றும் தொய்வில்லாமல் சற்றும் விட்டுக் கொடுக்காமல் முழு மன உறுதிப்பாட்டோடு முழுமையான உள்ளுணர்வோடு அவர் ஆற்றியிருக்கிற பணிகளை பாராட்டி வாழ்த்தி தம்பி தொடர்ந்து வருவார் இந்த தம்பிக்கு வாழ்த்தி இந்த இனிய அரங்கத்தில் அவரது அருமை துணைவியாரும் வந்திருக்கிறார்கள் இன்று நாம் சிந்திக்க வேண்டியது ஒரு அற்புதமான நூல் தமிழ் ஒரு நலுவலகத்திற்கு தமிழ் சமுதாயம் எங்கே போகிறது நாம் எங்கே போகிறோம் நாம் எங்கே போக வேண்டும் இதுதான் நம்முடைய இலக்கு எங்கே இருக்கிறது என்று ஆயிரம் ஆயிரம் வினாக்கள் கையில் அடிபட்ட ஒருவர் மருத்துவமனைக்கு ஓடுகிறார் மருத்துவமனையில் அவனை அமர வைத்து தாலிப்பண் அவனுக்கு தெர்மாமீட்டரை வைத்துவிட்டு உட்கார சொன்னார் கையில் ரத்தம் கொட்டுகிறது வாயில் தெர்மாமீட்டர் இவனை போல சுற்றிலும் பலரும் தெர்மாமீட்டர்களோடு அமர்ந்திருக்கிறார்கள் இவனுக்கு கோபம் ஒப்படைத்தது தாலி பெண்ணை நர்ஸை பார்த்து கேட்டார் உங்களுக்கு புரிகிற மொழியில் சொன்னார் நர்ஸ் நர்ஸிடம் கேட்டார் ஏன் கையில் அறிவிட்டு ரத்தத்தோடு வந்திருக்கிறேன் நீ தெர்மாமீட்டரை வைக்கிறாயே கை ரத்த காயத்திற்கும் தெர்மாமீட்டருக்கும் என்ன சம்பந்தம் பக்கத்தில் ஒருவர் தெர்மாமீட்டர் வைத்திருக்கிறவர் அதை எடுத்துவிட்டு வேக வைச்சிருந்தார் பொறுமையாயிரு பொறுமையாயிரு ஏன் பொறுமையாக இருக்க சொல்கிறாய் நீயாவது கையில் அடிபட்டு ரத்தத்தோடு வந்தாய் நான் எதற்கு வந்தேன் தெரியுமா இந்த மருத்துவமனைக்கு தபா கொடுக்க சமூகத்தில் சரியானவற்றை சொல்வதற்கு அரிசிக்கிறார்கள் சரியானவற்றை சிந்திப்பதற்கு கூட தயங்குகிறார்கள் இந்த நேரத்தில் தான் அச்சம் இல்லாமல் ஒருவன் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு சொன்னார் அவனுக்கு எழுத்தால் உரை சொன்னவர்கள் ஏராளம் பாட்டால் உரை சொன்னவர்கள் ஏராளம் 
வாழ்க்கையால் உரை சொன்னவர்கள் யார் அந்த கேள்விக்கு விடை காணுகிற போது மணிமொழியை போன்ற மகத்தான் உலகமே உன்னை உதவி எரியட்டும் உறவுகள் அனைத்தும் உன்னை விட்டு விலகி ஓடட்டும் நண்பர்கள் கூட நட்டாற்றில் விட்டு விடட்டும் திடீரென உன்னை தனிமை சிறையில் வைத்தால் உன்னை விட்டு விலகாத உறவு எது என்ற கேள்வியை கேட்டால் உலகம் முழுதும் இதற்கு தந்த ஒரே பதில் புத்தகங்கள் 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 என்பதுதான் பதிலாக இருக்கும் நாம் புத்தகத்தை புரட்ட மறுக்கலாம் மறுக்கலாம் ஆனால் உலகத்தையே புரட்டி போட்ட புத்தகங்கள் ஏறா எண்ணி பார்க்க வேண்டும் உலகத்தை புரட்டி போட்ட புத்தகங்களின் வரிசை ஏறா புத்தகங்கள் மனிதர்களை சிறைக்கு தந்தது தாயின் கருவறையிலிருந்து வெளியே வருகிற விளங்கி மனிதனாக மாற்றி காட்டியது மகாத்மா காந்தியடிகள் சொல்வார் திறந்த மனத்தோடு சொல்வார் நான் சாதாரண மனிதாத்மா நான் ஒரு மோகன்தாஸ் நம் மோகன் காந்தி அவர்கள் காந்தியே தான் நான் ஒரு மோகன்தாஸ் ஆனால் நான் மகாத்மாவாக மாறினேன் எப்படி அழைக்கிறார்கள் மக்கள் ஆனால் அதற்கு என்ன காரணம் இறைவனின் அரசாங்கம் உனக்குள் இருக்கிறது என்ற புத்தகத்தை வாசித்தேன் அது எனக்கு ஆன்மீக மறுமலர்ச்சி இறைவனின் அரசாங்கம் உனக்குள் இருக்கிறது என்ற புத்தகம் தான் எனக்கு ஆன்மீக மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்தி ரஸ்கனின் கடைகளின் கடை தேற்றத்தை கற்றுத் தெளித்தேன் அது என்னை சர்வதைய பாதைக்கு கைபிடித்து அழைத்து போராவின் சட்ட மறுப்பு நூலை வாசித்தேன் என்னை அகிம்சை போராளியாக மாற்றி காட்டி மகாத்மாக்கு ஒப்புதல் வாக்கு எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இன்று அமெரிக்கா உலகத்தை புரட்டி போடுகிற வல்ல அரசு ஆனால் ஒரு காலத்தில் அது பிரிட்டனின் காலனி அதிக்க நாடு பிரிட்டனுக்கு அடிமையாகவே எப்போதும் இருக்கலாம் அதுதான் நமக்கு சௌகரியம் என்று அமெரிக்காவின் அறிவுச்சீர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக நம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த அமெரிக்காவிலிருந்து ஒரு புத்தகம் புறப்பட்டது பகுத்தறிவு என்ற புத்தகம்
தேன் எப்படி பரிசுத்தமாக இருக்க முடியும் அது பிறர் உழைப்பை களவாடிய அதனால் ஆற்று நீர் உலகத்து அழுக்குகளை எல்லாம் தீமை செய்யும் அதனால் தான் ஆற்று நீர் பரிசுத்தமானது என்று நான் சொல்கிறேன் உலகத்திற்காக வாழ்ந்த துறவு நிலையை உன் தந்தை ஏற்றுக்கொண்டார் கல் என் கரம் பற்று தங்க கட்டியாகி என் ரத்தம் பற்று உன் கரத்திலும் அது தங்க கட்டியாக இருக்கிறது நீயும் புத்தகையில் தான் இருக்கிறாய் இதை அப்படியே வைத்துக் கொள்ளிப்பார் காலச்சக்கரம் உருந்தோடு பல ஆண்டுகள் கழித்து அதே ஊருக்கு புத்தர் வருவார் ஒரு பரதேசி பக்கத்தில் கல்வூட்டு எரிந்து கொண்டு வருவார்கள் திருடர் திருடர் என்று புத்தர் தடுத்து நிறுத்துவார் ரத்தம் பட்டு அந்த மனிதனை உற்று நோக்குவார் அந்த மனிதன் கேட்பான் என்னை தெரிகிறதா தெரியவில்லை என்பார் புத்தர் தந்த கல்லை தங்க கட்டி எடுத்து காட்டுவார் புத்தர் அதை வாங்கி பார்ப்பார் புத்தரின் கரம் பட்டவுடன் எந்த கல் தங்க கட்டியாக மாறியதோ அது மீண்டும் கண்டாக மாறி புத்தர் விற்கப்படுவார் சங்கல்பா உலகத்தை போல உன்னையும் நான் திருடன் என்று நினைத்து விட்டேன் என் புத்தரிடையை நான் இழந்து விட்டேன் அதனால் நான் மீண்டும் புத்தரிலைக்கு அடைய வேண்டும் என்று கூறுவார் இதுதான் துறவு நிலை நானும் நானும் நம் இதயத்தை தூய்மை செய்வது எப்படி தூய்மை செய்வது ஆசை கோபம் பொறாமை இவற்றையெல்லாம் புறந்தள்ளி விட்டு வாங்க தன் வீட்டு நிலத்தை மட்டுமல்லாமல் சமூகத்தின் நன்மையை சிந்திப்பது அந்த நிலை நோக்கி பயணிக்கிற போதுதான் குரலுக்கு நாம் வாழ்க்கையால் விளக்கம் சொல்ல அந்த விளக்கத்தை தான் ஒரு நாடக பாணியை மிகச்சிறப்பார் கருப்பு அவர்கள் நம்மையும் வள்ளுவரோடு இழுத்து விட்டார் வள்ளுவரை நமக்கு போராட்ட திட்டங்களை போட்டு தந்திருக்கிறார் போராட வேண்டும் என்று மனித உலகம் நாளை நாளும் தன்னை தூய்மை செய்கிற போராட்டத்தில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் திருவள்ளுவர் சொன்னார் நம் பெயருக்கு முன்னால் இருக்கிற பட்டங்களின் பெருமை எழுதி குவித்த நூல்களின் அளவீடு அரங்கத்தில் உரையாற்றுகிற உரையின் வீச்சு இவையெல்லாம் அறிவிற்கான அளவுகோல் மேதமைக்கான அடையாளம் என்று நாம் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் திருவள்ளுவர் அதை பார்த்து சிரிக்கிறார் இவையெல்லாம் அறிவா எம்ஏ எம்பி பிஹெச்டி என்பது அறிவின் அடையாளம் ஆகிவிடுமா எளிதில் குவித்த நூல்களின் பட்டியல் மேதமையின் முகவரி ஆகிவிடுமா உரையின் வீச்சு அறிவை அடையாளப்படுத்துமா எது உண்மை அறிவு திருவள்ளுவர் தான் சொல்கிறார் மனித குலத்திற்கு நேற்றும் துன்பம் இருக்கிறது இன்றும் துன்பம் இருக்கிறது நாளையும் துன்பம் இருக்கும் ஆனால் மனித குலத்தில் நேற்று எது துன்பமாக இருந்ததோ அந்த துன்பத்தை எது இன்பமாக மாற்றி காட்டி இருக்கிறதோ அதற்கு பெயர்தான் அறிவு என்று சொல்கிறார் அதுக்குத்தான் அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி என்கிறார் மனித குலத்திற்கு வெறும் தீர்வுகளை வெற்றி தீர்வுகளை வெறும் எழுத்தில் காட்டவில்லை வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து காட்டு என்று திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி வாழ்ந்து காட்டியவர்கள் தான் நத்தம் போல் கேடும் உளதாகும் சாக்காடு மரணம் கூட அவர்களை வாழ வைக்க மரணம் என்பது அவர்களுக்கு ஒரு நிகழ்வு தான் ஆனால் வாழ்நாளில் அவர்கள் நிரந்தர இடத்தை பிடிக்கிறார்கள் நம் ஐயா மணிமொழி என்பவர்கள் அந்த நிறைவு தான் ஒரு நிறைவாக சொன்னார் வள்ளுவத்தை பின்பற்றுவோம் மேன்மை அடைவோம் என்பது குரல் மீது கருப்பையா அவர்கள் கொண்ட தாக்கல் அதை வாசித்து வாசித்து உள்வாங்கிக் கொண்ட ஒரு வெறி மனித உலகத்தை உள்வாங்கிக் கொண்டு முன்னேறாமல் திசை மாறி செல்கிறதே தடம் மாறி செல்கிறதே ஒன்று ஏற்கம் அந்த ஏற்கத்தை வெளிப்பாடு தான் வள்ளுவத்தை பின்பற்றுவோம் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற உறுதிப்பாட்டை அவர்கள் வந்து தெரியப்படுத்துகிறார் சுருக்கமாக சொன்னால் ஒரு படைப்பாடுக்கு எது இலக்கம் தன் படைப்புகளை வாசகர்கள் எவ்வளவு தூரம் உள்வாங்கிக் கொள்கிறார்கள் வாங்கிக் கொள்கிறவர்கள் அதை உள்வாங்கிக் கொண்டு தங்கள் போக்கை மாற்றிக் கொள்கிறார்களா தங்கள் தவறுகளை திருத்திக் கொள்கிறார்களோ அப்போதுதான் அந்த படைப்பு முழுமையான நிறைவடைகிறது சொல்லிக்காலின் பாலச்சந்திரன் என்ற ஒரு அற்புதமான இலக்கியவர் மலையாளி மொழி இலக்கியத்தை அவர் ஒரு அற்புதமான இடத்தை பிடித்தவர் எண்ணற்ற விருதுகள் அவரை தேடி வந்திருக்கிறது அந்த விருதுகளை எல்லாம் வேண்டாம் என்று புறந்தள்ளியவர் சொல்லிக்காடி பாலச்சந்திரன் என்ற அந்த இலக்கியவாதி இளமை காலத்தில் வறுமையில் போராடுகிறார் எப்போதும் அறிவுக்கும் வறுமைக்கும் போராட்டம் தான் அதைத்தான் திருவள்ளுவர் சொல்வார் இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு தெல்லியர் ஆதல் வேறு என்றால் அறிவும் வறுமையும் போராடும் ஒன்றை ஒன்று உறவு கொள்ளும் ஆனால் அதையும் தாண்டி அறிவு எப்போதும் தெளிவும் இடக்கத்தில் போய்கொண்டே இருக்கும் சொல்லிக்காலை பாலச்சந்திரன் 
இளமையில் வறுமையில் ஒரு சிற்றுண்டு சாலைக்கு கையும் பணம் இல்லாமல் போய் சாப்பிட போய்விட்டார் காலேஜ் மாதிரி சிற்றுண்டி சாலை இருந்தால் அதற்கு உணவு ஆனால் அப்படி இல்லாத காரணத்தால் அவர் சிற்றுண்டி சாலையில் கையில் பணம் இல்லை என்ற காரணத்திற்காக தண்டிக்கப்படுகிறார் சிற்றுண்டி சாலை முதலாளி சொல்கிறார் கையில் காசு இல்லாத விதத்தில் இங்கே வருகிறாய் போய் ரத்தம் இருக்க வேண்டியதுதான் என்றார் இவருக்கு பட்டென்று ஒரு யோசனை ஒவ்வொரு ரத்தத்தை விற்கலாம் போல இருக்கிறது என்றார் விசாரித்தார் ஆம் ரத்தத்தை வாங்கிக் கொள்வார்கள் மனித உலகத்தில் உழைப்பாளின் ரத்தத்தை உறிச்சி கொண்டிருப்போர் ஏராளம் ரத்தத்தை வாங்கலாம் விற்கலாம் என்ற போது இவர் நேரடியாக ரத்த வங்கியை விசாரித்து போகிறார் அங்கே வரிசையில் இருக்கிறார் ரத்த வங்கியில் சொல்கிறார்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாட்டில் ரத்த கொடுப்போம் ஒரு பாட்டில் ரத்தத்தை விலை பதினான்கு ரூபாய் வரிசையில் நின்றார் பின்னால் ஒரு படிக்காத இளம் அரைகுறை கிராமத்து மனிதன் ஒருவர் நிற்கிறார் புதிராத வயல் இளம் வயல் அவனும் அந்த வரிசையில் நிற்கிறான் படிக்காத அழுக்கு உடையோடு நிற்கிறான் அவன் இவரோடு பேச்சு கொடுக்கிறான் சொல்லி காட்டி வளர்ச்சி இங்கு ரத்தம் இருக்க போகிறேன் நீ எதற்கு ரத்தம் இருக்க போகிறாய் கேட்டார் என் கையில் காசு இல்லை என் சகோதரி என் தங்கை முழு மருத்துவமனையில் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறார் அவளை காப்பாற்றுகிறார் என் கையில் காசு இல்லை மருந்து வாங்க வேண்டும் உயிர் காக்கிற மருந்தை வாங்கி வர சொல்லி இருக்கிறார்கள் அந்த மருந்து வாங்க கையில் காசு இல்லாமல் என் ரத்தத்தை விற்றுத்தான் அந்த மருந்தை நான் வாங்க வேண்டும் இரண்டு பேரும் வரிசையில் நின்று ரத்தம் கொடுத்தார்கள் ஆளுக்கு பதினான்கு ரூபாய் கிடைத்தது இரண்டு பேரும் புறப்படுகிற போது அந்த பையன் சுழிக்காரி பாலச்சந்திரன் கேட்டான் எனக்கு நீங்கள் ஒரு உதவி செய்ய முடியுமா என்ன உதவி என்றார் என் தங்கைக்கு நான் மருந்து வாங்க போகிறேன் அல்லவா அந்த மருந்தை நான் சரியான மருந்து தானா என்று வாங்குவதற்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது என்றார் இரண்டு பேரும் மருந்து கிடைக்க போனார்கள் பல கடைகளில் அந்த மருந்து இல்லை ஒரே ஒரு கடையில் மட்டும் அந்த மருந்து இருந்தது கடைக்காரர் சொன்ன விலையை கேட்டவர் நிலைகள் மாறி போனார் கொடுத்த ரத்தம் போக உடம்பில் இருந்த அவ்வளவு ரத்தமும் உறைந்து போகும் நிலையில் இருந்தார் என்ன என்று கேட்டார் அந்த கவிஞர் இல்லை மருந்தின் விலை இருபத்தெட்டு ரூபாய் என்று சொல்கிறார் என்னிடம் பதினான்கு ரூபாய் தான் இருக்கிறார் சூரியக்காடி பாலச்சந்திரன் வயிற்று பசியோடு தன் ரத்தத்தை வச்சிருக்கிறார் தன் கையில் இருந்த பதினான்கு ரூபாய் அவன் கையில் தெரிந்தார் மருந்தை வாங்கி கோழி நீங்கள் ஊருக்கு போகிறீர்கள் நான் நாளை ரத்தம் கொடுத்து விட்டு ஊருக்கு போகிறேன் என்றார் அந்த படைப்பாடி அந்த படைப்பாடி செய்த ரத்த தானம் கோபுரத்து கலசத்தை ஊற்றுகிற புனித நீரை விட கூட்டமாக படைப்பாடி வாசிப்பதற்கும் வாழ்க்கைக்கும் வேறுபாடு இல்லாது அப்போதுதான் அவன் படைப்பாடி அதனால் தான் பாரதி சாகா வரப்பெற்ற கவிஞனாக இருக்கிறார் திருவள்ளுவர் அதனால் தான் எக்காலத்திலும் மறிக்க முடியாத மகத்தான புலவனாக அந்த நிலைப்பாட்டை தான் வாழும் நிலைப்பாட்டு சமூகத்தினுடைய அவலங்களோடு உரசி பார்த்திருக்கிறார் கருப்பை அந்த உரசலில் அவர் இயக்கம் தெரிகிறது அவரது மனத்தினுடைய பதற்றம் தெரிகிறது இதையெல்லாம் மாற்றுகிற முயற்சியில் மனித உலகம் ஈடுபட வேண்டும் திருக்குறள் என்பது உரைகளை படிப்பதற்கு மட்டும் நம் பிள்ளைகளை மரணம் செய்து ஒத்துவிப்பதற்கு மட்டுமல்ல வாழும் வாழ்க்கையில் நாம் வாழ்ந்து அதற்கு திருவள்ளுவருக்கு கிடைத்த பல உரை ஆவணங்களில் வள்ளுவத்தை பின்பற்றுவோம் மேன்மையடைவோம் என்று கற்பை அவரை தந்த ஆவணமும் ஒரு பலமான அடித்தளமாக அமையும் என்ற நம்பிக்கையோடு கற்பை அவரை தொடர வேண்டும் என்று வாழ்க்கை விடைபெறுகிறேன்